<coughs> Good afternoon, everyone, and a very warm welcome to the third and the last session of the day. दो बज चुके हैं टाइम हो चुका है अंग्रेजी चीख उखार के आपको बुला रही है कहा है आप लोग ओके फाइन देर आर पीपल स्टडी एंड क्राफ्ट आफ्टर अ लॉन्ग टाइम वेर व यू हे अथर्व अ वेरी गुड आफ्टरनून आप में से कई लोगों से तो इतने दिनों के बाद मुलाकात हो रही है एक शिकायत तो बनती है वेर वे यू पीपल जेन्यूनली स्पीक इन ओके फाइन सो गुड आफ्टरनून सॉरी गुड आफ्टरनून एंड गुड आफ्टरनून अथर्व Okay, uh, Athar, you are the same Athar, right? Or you are the new one? If you are new, I mean, are we meeting for the first time? Are we? Okay, fine. No, so we are the same one. We know each other, na? Okay, fine. Now let's do one thing, because abhi right now we are having only like we are three candidates abhi ke liye. So what we can do is let me tell you Athar study and okay, Prachi is there. Hey, hi, Prachi. Okay, Ajoy. Hey, hi, Dev. Hi, good afternoon. A very good afternoon. Okay, fine. So we are going to wait for thirty seconds. I guess the people will join, and by the time the people are joining, uh, yes, sir, Chintu, I recognized you. That is what my question is. Where were you guys? You and a third. Where were you guys? Okay, Pinky. Hi, Pinky. A very good afternoon. A very good afternoon to you as well. Fine. So, abhi tak ham logon ne kya kara hai? Jo ham logon ne shuru se shuru kiya. Um, मॉर्निंग वाले कल से हम जो शुरू कर रहे हैं दैट लाइक हमने जो शुरू किया हुआ था वो है कॉम्प्रीहेंशन और अभी हमने 12:30 पे कॉम्प्रीहेंशन को वाइंड अप किया वाइंड अप ऑन अ फ्रेंडली नोट कि चलो फाइनली कॉम्प्रीहेंशन के कुछ हिस्से कुछ पार्ट और किन बातों पे ध्यान देना है विच आर टू बी पुट इन टू फोकस एंड विच आर टू बी अवॉइड एंड इग्नोर्ड हमने वो भी डिस्कस करा राइट हे हाई सुनील वेरी गुड आफ्टरनून ओके गुड आफ्टरनून आर्यन प्रैक्टिसिंग फॉर एग्जाम्स आई होप You are practicing well. Okay, I am Lavanya. Okay, Sunil. Uh, this is not Sunil. This is Lavanya. Okay. Hi, Lavi. I mean, are we meeting for the first time? If we are meeting for the first time, welcome to the gang, dear. And this is Roma, ma'am. Okay. Now let's begin. Abhi is wale session se that means two baje wale live session se ham log begin kar rahe hain the practice of close tests. Close tests kya hote hain? Close test wahi hota hai yar. जो पैसेज में ब्लैंक्स होते हैं और ब्लैंक्स के लिए एमसीक्यूज होते हैं और उन एमसीक्यू में से अपने लोगों को करेक्ट ऑप्शन चुनना पड़ता है सो आर वी रेडी फॉर इट ओके लेकिन 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 हाउ आर यू मैम आई एम हाउ डू आई लुक आई एम गुड इनफ थैंक यू सो मच एंड होप द सेम फॉर यू ओके लवी ओके यू आर द न्यू वन सो वेलकम हम आपको कर चुके हैं वेलकम टू द गैंग सो एवरी अभी हम लोग शुरू करते हैं आर्यन ओ आर्यन गॉट सेवन ऑफ एट पटाखे आप पहले ही चुरा चुके हो आर्यन सो मैं क्लैप कर देती हूँ राइट ओके एवरीवन सो लेट्स सी हम क्लोज टेस्ट बिगिन करते हैं एंड टुमारो दैट इज ऑन सैटरडे अगेन वी विल बी हैविंग बैक टू बैक क्लोज टेस्ट प्रैक्टिस राइट ओके और मंडे से हम क्या करने वाले हैं अभी कई को बताने का है अभी सैटरडे का समझो Saturday go, we are going to have closed test because abhi is session mein hum pehla karenge aur dekhte hain score kya ho raha hai okay okay theja good afternoon good afternoon okay fine great to hear that study and craft great 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 to hear okay let's begin with this one the first closed test here it is we are having the first passage over here prachi got 7 out of 8 got it buddy bravo Okay, now let's begin with this one. Without wasting any time, all of you get ready with your registers or uh, and your pens. Why? Because जब हम passages को पढ़ रहे होंगे, इसमें ऐसे vocab आएंगे जिसकी meaning आपको नहीं आती. So because we are into the practice zone, so I will keep telling you the vocab, the meaning as well. ताकि जब next time आप इन words को कहीं देखो तो आपको shock नहीं लगे. आपको समझ आएगा हाँ ठीक है fine. I know this word well. So let's begin with it. I am ready with my sword, and I hope everyone is ready with your register and pens. So let the show begin. Passage number one. I am reading out for you. पहले मैं blanks के साथ पढ़ रही हूँ. Life is full of dash types of experiences. Life is full of dash types of experiences. Strange, in fact, are the ways of God. If a man is happy today he may be dash unhappy the very next day 
some dash are pleasant and joyful while others are full of dash and pain if at one point a person finds himself on on the top of the world at the dash time he is depressed and downcast so everyone let's do one thing first jo blank hai usko to abhi chhad do aap theek hai jitna likha hai isme kya koi aisa vocab koi aisa shabd hai jiski aapko meaning nahi aati if do ask me first systematic systematic matlab system ke tarike se ek proper tarike se systematic tarike se yani ki agar hum english pad rahe hain to ek systematic tarike se padhna padega we need to check all the chapters or yes in chapter se yaad aaya aapke description mein hamesha link diya hota hai jise mess touch karke aap un sare videos ki taraf ja sakte hain jo maine already bana ke rakhe hue hain aapke liye go and watch those videos and don't forget to subscribe don't forget to press the bell icon and don't forget to put a like over there aur share karna to banta hai ki to bina kahe ho jata hai right let's see अब हम यानी कि यहां पे कोई वर्ड नहीं है चेक करते हैं लाइफ इज फुल ऑफ डैश टाइप्स ऑफ एक्सपीरियंस एलईड एम्पलीफाइड वैरीड या सिस्टमैटिक एलईड का मतलब क्या होता है कोऑपरेटिव एज अ टीम दिस इज द मीनिंग ऑफ एलईड एम्पलीफाइड मींस या तो वॉल्यूम बढ़ाना वॉल्यूम हाई या फिर एक्सपैंड करना यानी अगर मैं आपको कोई आंसर बता रही हूं और आप उनसे कह रहे हैं मैम प्लीज एम्पलीफाई दी आंसर दैट मीन्स कांडली एक्सप्लेन इट जस्ट एक्सपैंड इट अल मोर ओके वेरी इट मतलब डिफरेंट एंड सिस्टमैटिक इन प्रॉपर वॉट टू से सीक्वेंस so all of you have already started choosing it option number c so the first uh, uh, answer was given by athar athar ne bola varied hi bhara jayega yahan pe aur main zara isko thoda sa kam kar lu okay fine so and who else is there study and craft c rimple no ma'am all clear great it is and uh, then lavi says a meaning of amplified i have told you all darling all the meanings are here डाउनकास्ट डाउन का डाउनकास्ट का मतलब होता है लो uh, फील करना लो फील करना जब ये होता है ना जब इंसान को ये लगता है कि नहीं यार कुछ हो नहीं रहा है कुछ हो नहीं पा रहा है इसे कहते हैं लो फील करना दैट इज द मीनिंग ऑफ डाउन कास्ट सो पिंकी ने भी सी बोला प्राची ने भी सी बोला खुशबू ने भी सी बोला लवी भी सी बता रही है आदि एंड आर्यन एवरी वन इज गोइंग विथ सी दैट मीन्स वेरीड चलो पहला वाला इज एब्सोलूटली कोरेक्ट आपका पहला आंसर बिल्कुल सही है सो एवरीवन हिमेंद्र सिंह ओके ऑप्शन नंबर सी ऑप्शन इज एब्सोल्युटली करेक्ट नाउ लेट्स मूव लाइफ इज फुल ऑफ वेरी टाइप्स ऑफ एक्सपीरियंसेस ट्रेंज इन फैक्ट आर द वेज ऑफ गॉड इफ अ मैन इज हैप्पी टुडे ही मे बी डैश अनहैप्पी द वेरी नेक्स्ट डे ही मे बी क्वाइट अनहैप्पी मेजर अनहैप्पी मोस्ट अनहैप्पी क्वाइटली अनहैप्पी Which is the correct answer for question number two? Yes, Manita, Aryan, everyone, your answer for question number one is absolutely correct. Now, please go for question number two. Question number two, क्या रहा है? If a man is happy today, he may be dash unhappy the very next day. He may be quite unhappy, major unhappy, most unhappy, quietly unhappy. Cool. आदि से सेकेंड ए ओके खुशबू द सेम आंसर सुन ओके नाउ लवी से बी ओके गॉर इट हु प्राची ए मान्यता ए अथर्व ए एंड देन हेमेंद्र ही ऑल्सो से बी ओके पिंकी ए ओके फाइन इट इज हेमेंद्र आई गॉट योर आंसर डियर आई गॉट योर आंसर इज देर एनी बडी एल्स Is there anybody else in the team? No, अभी के लिए नहीं है So let's go with this, everyone. Let's see. We are confused with two words, quiet and major. अब जरा इस sentence को read करो और पता करो ज़्यादा सही sound क्या कर रहा है. 
some okay 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 if a man is happy today he may be quite unhappy major unhappy major unhappy kya hota hai unhappy is an adjective right so quite jo hai wo kya hone wala hai that is going to be a kind of adjective quite and half which cannot be measured indefinite so yahan pe the right one is going to be quiet and happy not major and happy agar aap is baat se confuse ho rahe the manisha your answer is absolutely right a is the correct answer aryan your answer is also right so hemendra and one more was there hemendra and one more person was there who is that uh fine suni uh, this uh, lavi लवी एंड हेमेंद्र आपको लग रहा था बी होगा डालिंग कभी भी मेजर वर्ड मेजर वर्ड किसी भी एजेक्टिव के साथ नहीं यूज करते मतलब मोस्टली इट वॉज खासकर अगर हम एब्स्ट्रैक्ट नाउन की बात कर रहे हैं और यहाँ हम क्या बता रहे हैं अनहैप्पी सो क्वाइट अनहैप्पी अगर एक इंसान आज खुश है तो अगले ही पल वो हो सकता है कि वो थोड़ा दुखी भी हो सो क्वेश्चन नंबर टू द राइट वन ऑप्शन ए इज कॉरेक्ट नाउ लेट्स गो सम डैश आर प्लेजेंट एंड जॉयफुल while others are full of dash and pain some dash are some customs some experiences some tenderizes some rituals question number 3 kuch customs kuch experiences kuch tenderized halke phulke soft ya kuch rituals yani rivaz which is the best one the most suitable answer Mamta has like I think Mamta gave me the answer for the previous question. Everyone, question number three. Again, I am going to do this. See, some dash are pleasant and joyful. So, कुछ अच्छे और खुशनुमा थे. तो कुछ क्या? कुछ customs, experience, tenderizes या rituals. Adi ने first answer दिया and she says B. Experiences, कुछ experiences, okay. Prachi also B, Pinky B, and Lavi also B. Okay, great. So everyone, most of you are coming with answer B. Pinky B, Aryan also B. So most of you actually अभी तक और कोई answer निकल के नहीं आया है. Mamta, Himendra, everyone is going with B. And let me tell you, your choice of option is absolutely correct. Here experiences हैं जो suitable एकदम सटीक जाके बैठते हैं लेट मी राइट ओवर देर एक्सपीरियंसिस ओके सम एक्सपीरियंसिस आर प्लेजेंट एंड जॉयफुल कुछ एक्सपीरियंसिस जो हैं वो प्लेजेंट हैं और खुशनुमा हैं वाइल अदर्स आर फुल ऑफ डैश एंड पेन वहीं दूसरी तरफ जो दूसरे एक्सपीरियंस uh, हैं वो किस चीज से भरे हुए हैं पेन और इकोस पैथोस Ethos, mythos. Which is the correct option for question number four? Ajit, your answer for question number three is absolutely right. And uh, Geeta, even your answer for question number three was absolutely correct. All of you now come to question number four. Let me show you again. Some experiences are pleasant and joyful, while others are full of dash and pain. तो अगर उधर प्लेजेंट और जॉयफुल है दो पॉजिटिव बातें कही जा रही हैं, तो यहां पे दूसरी तरफ दो नेगेटिव बातें हैं एक तो इन्होंने पेन बता दिया बाकी आपको पेन से ही रिलेटेड एक और वर्ड ढूंढना पड़ेगा तो इन योर ओपिनियन विच इज द सेकेंड वर्ड इकोज आई नो डू नो आई होप यू नो द मीनिंग ऑफ इको ओके फोर्थ ए सो अथर विज द फर्स्ट वन टू गिव दी आंसर ही सेज इकोज फोर्थ का इकोज आंसर होने वाला है ओके लवी से सी सी इथोस ओके प्रमोद से पैथोस दैट इज बी मान्यता सुनील गुप्ता देर इज लवन्या द गर्ल इज लवन्या खुशबू ने बोला ए एंड हेमेंद्र ने भी बोला ए उप्स उप्स और कोई है क्या अजीत प्रमोद मैंने आपका आंसर लिख लिया है डियर अजीत ने भी ए बोला और पिंकी ने भी ए बोला मैं थोड़ा सा सरप्राइज हूँ ओके ठीक है एवरीवन आदिति सेज विजेंद्र ने भी ए ही बोला है और आदिति ने बी बोला है 
एक और आ गया पैथोस के लिए डन एवरी वन ओके अथर द मीनिंग ऑफ अदर ऑप्शन यस अथर अभी द फर्स्ट थिंग दैट आई एम गोइंग टू डू आई एम गोइंग टू टेल यू द मीनिंग ऑफ इट एंड दिस इज द रीजन वाई आई टेल यू पीपल टू सिट विद योर रजिस्टर्स द कॉपी द डायरी या वॉट एवर यू सिट विद See that whenever I give you the meaning of the word, please jot it down, because this is not the only passage where these words are going to come across to you. You will get these words later on as well, so you need to know the meanings of it. Okay. Hi, Gripa Shankar. Hey, hi. A very good afternoon. Aryan also says option number A is correct. Acha. Abhi kya karte hain? Iske liye boli band karte hain. Bahut boli lag chuki hai. Aur aap log confused ho rahe ho. Ecos. pathos ethos mythos so all of you first of all in your copy jahan pe bhi aap word meaning likhte ho wahan pe ye charo word likhna zara ek bar please all of you mention these four words ecos pathos ethos mythos please mention it ready let me tell you okay abhi aapko samajh mein aa jayega ओके okay, प्राची सेज मुझे तो मीनिंग ही नहीं आ रही बेटा आपको रोने की बिल्कुल कोई जरूरत नहीं है यहाँ पे बड़े बड़े दिग्गजों के ऐसे वर्ड्स की मीनिंग नहीं आती है तो मैं क्वेश्चन ही वैसे पुट अप करती हूँ जहां से आपके वो क्या भी स्ट्रॉन्ग होते चले जाएं यानी एक तीर से दो निशाने आजकल हार्डवर्क नहीं स्मार्ट वर्क का जमाना है ना इसलिए एवरी वन का मतलब होता है आवाज का गूंजना सो प्लीज राइट ओवर देर इको करती है आवाज यानी अगर आप किसी कमरे में जाए जहाँ पे कोई सामान नहीं है अगर आप वहां बोलेंगे ना कुछ तो आपकी आवाज इको करती है जैसे कई बार बोलते हैं ये इकोज है आवाज का गूंजना इज कॉल्ड इको सेकेंड है पैथोज पैथोज का मतलब होता है नेगेटिविटी यानी नेगेटिव चीजों का होना जैसे हम कहते हैं एक वर्ड आपने सुना होगा पैथेटिक वाहिया उसी से ये वर्ड वहीं से जनरेट होता है पैथोज यानी बकवास चीजें बुरी चीजें नेगेटिव चीजें दैट इज कॉल्ड एज पैथोज इथोस का मतलब होता है एथिक्स जैसे हम लोग बोलते हैं ना जिंदगी में एथिक्स बहुत जरूरी है यानी आपके सिद्धांत एथिक्स प्रिंसिपल्स ये बहुत जरूरी है लाइफ में सो so, एथिक्स ये एक पॉजिटिव वर्ड है एथिक्स मीन सिद्धांत प्रिंसिपल लास्ट में माइथोज माइथोज आपने एक वर्ड सुना होगा माइथोलॉजिकल माइथोलॉजिकल सीरियल्स आते हैं माइथोलॉजिकल बुक्स आती हैं माइथोलॉजिकल कैरेक्टर्स आते हैं राइट right? माइथोलॉजिकल का मतलब होता है जो ऐसी कहानियाँ ऐसी बातें जिनका थोड़ा बहुत प्रमाण भी है लेकिन एक तबका एक ग्रुप उनको फॉलो बहुत करता है जैसे लंका में राम जी गए थे सीता जी को लेके आए थे तो आज भी उस कहानी को कहानी नहीं माना जाता उसे सच्चाई मानते हैं और वो है भी और उसके कई साक्ष्य भी मौजूद हैं तो ऐसी चीजों को कहते हैं माइथोस यानी ऐसी बातें ऐसी कहानियां ऐसे वाक्य जिन पे लोगों का अटूट विश्वास है कि ये सिर्फ सुनी सुनाई बातें नहीं है ये रियलिटीज हैं। सो so, इकोस का मतलब आवाज का गूंजना पैथोस का मतलब नेगेटिविटी इन लाइफ सारी बुरी चीजें इथोस का मतलब एथिक्स यानी प्रिंसिपल सिद्धांत और लास्ट माइथोस मतलब माइथोलॉजिकल राइट right? अभी माइथोलॉजिकल को क्या बोलते हैं हिंदी में मेरे को याद नहीं आ रहा अभी जब हमने ये देखा अब आपको इन सब के मीनिंग पता हो गए अब फिर से सेंटेंस देखते हैं कुछ एक्सपीरियंसेस जो हैं, वो अच्छे और हंसी वाले होते हैं इंजॉय करने वाले वहीं दूसरी तरफ कुछ दर्द से भरे होते हैं और क्या हो सकते हैं गूंज से भरे हुए नहीं सिद्धांतों से भरे हुए नहीं क्योंकि ये पेन के साथ नहीं जाता माइथोलॉजिकल स्टोरीज से भरे हुए जी नहीं द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी पैथोज एंड दैट वॉज ओनली पॉसिबल फॉर यू डालिंग आफ्टर यू नो द मीनिंग ऑफ इट इसलिए मैं कहती हूँ सिट विद योर रजिस्टर्स सो दैट यू कीप राइटिंग द मीनिंग ऑफ इट ओके सो हे आई आरती आर यू लेट नाउ अथर सेज मैम अगर ये है आप लाइक like, मीनिंग तो मेरा जवाब बी होने वाला है प्राची को भी बी लग रहा है विजेंद्र बी सलोनी बी ममता बी अब सब कुछ चूंकि मीनिंग समझ में आ चुकी है सो बट ऑफकोर्स Now you know that the correct option is option number B. That is pathos. So, हम फिर से वापस आते हैं अपने घर की तरफ. Experiences are pleasant and joyful, while others are full of pathos and pain. यहाँ तक हम पहुँच गए. 
एवरी वन आई गेस नाउ बी ही हो रहा है फाइन नाउ लेट गो विद दिस वन द लास्ट वन ओके इफ एट वन पॉइंट अ पर्सन फाइंड हिमसेल्फ ऑन द टॉप ऑफ द वर्ल्ड जहां एक तरफ एक पॉइंट ऑफ टाइम पे एक इंसान खुद को एट द टॉप ऑफ द वर्ल्ड देखता है एट दी डैश टाइम ही इज डिप्रेस एंड डाउन कास्ट और दूसरी तरफ वो डिप्रेस होता है यानी एक तरफ तो वो आज में ऊपर आज मान नीचे और ये उल्टा होने में ज्यादा टाइम नहीं लगता तो एक तरफ जहां इंसान ऊंचाइया देखता है वहीं दूसरी तरफ जहां एक तरफ अमिताभ बच्चन सचिन विराट कोहली धोनी इन लोगों ने ऊंचाइया देखी अपने करियर की तो उन्होंने उसमें वो पल भी देखा है जब लोगों ने ट्विटर पे गाली दी है सरे राइट right? तो ये हर किसी की जिंदगी में ये पल आता है और वही डिपेंड करता है कि आप किसको इंपॉर्टेंस देते हैं राइट सो नाउ लेट सी सो इफ एट वन पॉइंट अ पर्सन फाइंड हिमसेल्फ ऑन द टॉप ऑफ द वर्ल्ड एट द डैश टाइम तो कौन सा टाइम हो सकता है एट द लास्ट टाइम एट द अदर टाइम एट द मोस्ट टाइम एट द सेकेंड टाइम प्लीज टेल मी दंसर लास्ट अदर मोस्ट सेकेंड मैं यहां लिख दे रही हूं लास्ट अदर मोस्ट और लास्ट है सेकेंड ये आपके ऑप्शन हैं फॉर द फिफ्थ वन चूज करिए विच इज द करेक्ट वन सॉरी फॉर द डिले मैम रिली सॉरी इट्स इट्स ओके इट्स ओके पुष्पांजलि डालेंगे अभी तो ये वाला पहला वाला तो क्लोज टेस्ट हो चुका है लेट्स पार्टिसिपेट इन द सेकेंड वन फिलहाल पहले वाला मैं देख लू थैंक यू सो मच आदिति माइथोलॉजी मीन्स पौराणिक कथाएं थैंक यू सो मच यस पौराणिक कथाएं एग्जैक्टली दैट इज द वर्ड सलोनी इज ऑल्सो लेट हाँ तो चिट्टू योर आंसर प्लीज आंसर नहीं आया आरती कह रही है बी खुशबू ने बोला डी खुशबू आई होप ऐसा तो नहीं हुआ ना कि बी मुंह उधर का इधर हो गया आप सोच समझ के डी ही बता रहे हो ठीक है बी यानी अदर और डी बाकी जितने भी हैं लेट इट बी आर्यन लेट इट बी आरती लेट इट बी आदि लेट इट बी पवित्रा लेट इट बी अथर्व खुशबू अजीत पिंकी चिंटू विजेंद्र यस ममता एवरी वन हैज चोजन ऑप्शन बी एज द करेक्ट ऑप्शन एंड यस कॉन्ग्रेचुलेशन ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन अदर सो हियर इट विल बी अदर सो एवरी वन लेट मी रीड द पैसेज वंस अगैन Prachi and uh, Saloni, yes, even their option is option number B. So the entire passage is: Life is full of varied types of experiences. Strange, in fact, are the ways of God. If a man is happy today, he may be quite unhappy the very next day. Some experiences are pleasant and joyful, while others are full of pathos and pain. If at one point the person finds himself on the top of the world, at the other time he is depressed and downcast. So everyone, now let's do one thing. Yeah, I want you to share your scores with me. Out of five, what is your score of first close test? Do it fast without wasting time. Prachi five one five. Well done, girl. Well done. Kushbu four. Good. Manita five. Bravo. Come on, share the details fast. What is your score out of five? Three girls nailed it. Where are the boys and other candidates? Count it fast and don't don't breach my trust. Don't be dishonest. Only three have shared. Come on. A third got four out of five. Okay, fine it is. Still good. But I was just wanting to say that the one who is running away from the other, this also needs to be. I want that also. No problem. So Prachi full. खुशबू मान्यता फुल खुशबू एंड अथर फोर आदि गॉड फाइव ऑन फाइव ये गो मैम वो बोर्ड के टॉपिक क्लोज का स्पेलिंग सी एल ओ जी ई क्यों है ये ऐसा ही होता है डालिंग क्योंकि यहाँ पे क्लोज टेस्ट नहीं है ये क्लोज है क्लोज बेसिकली मीन्स विच इज द क्लोजेस्ट ऑप्शन दैट चूज एस टू इट जस्ट फिल इट अप विद द क्लोजेस्ट पॉसिबल ऑप्शन पिंकी गॉड फोर आउट ऑफ फाइव कूल Aryan nailed it. Five one five. Vijayendra five. Very good. Uh oh uh, oh. Uh, Pushpanjali, you got one out of five, darling. It's okay. No problem because you were late. But try to be on time, baby. Try to be. Okay. Uh, no, it's okay. It's absolutely fine. So without wasting any time, all those who have got five one five, love you guys. 
and you really are nailing it fine yani ki you people are hitting the bulls eye and this is what we say together we can and definitely we will and all those who got four koi na agla wala agle close test mein kama lenge main time dekhti rahu pichli baar maine lengthy kiss diya okay fine okay great it is so ab bhag ke jaate hain close test part 2 pe ready everyone shall we begin yes kuch banjali no 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 don't no, not that emoji this is the emoji uh, babitra main to late ho gayi thi तुम भी हो गई थी गर्ल्स ही लेट हो रही है और एक लौती बंदी है जो ऑलवेज ऑन टाइम आ रही है क्या ही बताऊ मैं तुम लोगों को ओके फाइन वी हैव डन लेट्स गो विद दिस वन एवरीबॉडी क्लोज टेस्ट टू रेडी लेट्स सी एवरी डे फॉर अ होल ईयर एवरी डे फॉर अ होल ईयर ऑल काइंड ऑफ होली मैन हमिट्स स्कॉलर्स एंड नोबल्स came and related to their priests their deeds of dash their deeds of whatever aage padh lete hain and the priests in solemn council heard their calms at last they decided that the one who seemed to be the greatest lover of dash was a rich man who had that very ear given all his dash to the poor so they gave him the plate of gold but when he took it in his hand it turned into a dash lead thought when he dropped it thought okay when he dropped it on the floor to his dash it became gold again this is do printing error though when he dropped it on the floor to his dash it became gold again the what exactly is the meaning of it what exactly is the meaning of it now let's see everyone abhi aap answers nahi denge abhi maine nahi pucha so baby aisa kiya karo when i ask then only give the answer hold your horses is wale passage mein basically baat kya ho rahi hai kuch log aaye hue the um okay होली मैन हमिट्स स्कॉलर्स एंड नोबल्स आए हुए थे एंड रिलेटेड टू द प्रीस्ट देर डीज और उन्होंने प्रीस्ट को बताया अपने कर्मों के बारे में देर डीड्स ऑफ क्या क्या हुआ होगा एंड द प्रीस्ट इन सोलम काउंसिल और जो प्रीस्ट प्रीस्ट थे जो काउंसिल के जो प्रीस्ट थे जो सब सुन रहे थे उन्होंने सबकी बातों को बहुत धैर्य से सुना एट लास्ट दे डिसाइडेड दैट द वन हु सीम टू बी द ग्रेटेस्ट लवर ऑफ डैश फाइनल उन्होंने डिसाइड किया कि इनमें से जो सबसे लाइक द ग्रेटेस्ट लवर ऑफ क्या है वॉज अ रिच मैन वो एक रिच आदमी था जिसने उसी साल अपनी सारी मतलब जो भी था वो पुअर को दे दिया था सो दे गेव हिम द प्लेट ऑफ गोल्ड तो प्रीस वगैरह ने क्या किया उनको एक गोल्ड का प्लेट दिया बट वेन ई टूक इट इन इज हैंड लेकिन जैसे ही राजा ने वो प्लेट अपने हाथ में ली इट टर्न इन टू डैश लेड वो लेड में बदल गई कैसे लेड में वो देखते हैं हालांकि जैसे ही उन्होंने उसको ड्रॉप किया टू हिज डैश अभी कहा ड्रॉप किया नहीं पता इट बिकेम वो फिर से सोना हो गई दिस इज द पैसेज यू गॉट इट नाउ एवरी वन यू हैव दिस लेसन ओके द प्लेट ऑफ गोल्ड इफ इट इज लाइक दैट आई वुड लव टू नो वट इज द स्टोरी फिलहाल मैं जाके ऑनलाइन इसको चेक करूंगी नाउ लेट्स एवरी वन तब तो पवित्रा तुम्हारे ऊपर प्रेशर ज्यादा हो गया यू नीड टू सॉल्व इट ओके नाउ लेट्स बिगिन विद दिस वन क्वेश्चन नंबर वन ओके ये लोग आए थे एंड रिलेटेड टू द प्रीज देर डीड्स ऑफ क्या देर डीड ऑफ चैरिटी काइंडनेस हैप्पीनेस या सिंपथी विच इज द करेक्ट ऑप्शन फॉर क्वेश्चन नंबर वन एवरी वन विच इज द करेक्ट ऑप्शन वो क्या बता रहे थे देर डीड्स ऑफ अपने कर्म देर डीड्स ऑफ उन्होंने जो किया क्या चैरिटी काइंडनेस हैप्पीनेस या सिंपथी Athar says A charity. Okay, Hari Shankar also says A. Okay, this is um, Pavitra. Eh, Pavitra, kya likh rahi tu? Saloni A, Kushbu A, Prachi A, and uh, Hari Shankar, I got your answer, dear. A. That means everyone has given the option A, and without wasting any time, 
your option, your choice of option is absolutely correct. आपका आंसर बिल्कुल सही आदि बी नहीं काइंडनेस नहीं यहां चैरिटी की बात हो रही थी जो कर्म है वो चैरिटी का होगा काइंडनेस का नहीं सो प्लीज द करेक्ट वन इज गोइंग टू बी चैरिटी ऑप्शन नंबर ए सो आर्यन अमनदीप आरती एवरी वन यस प्रमोद चैरिटी इज द राइट ऑप्शन एवरीबडी ऑप्शन नंबर ए ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट वन ऑफ क्वेश्चन नंबर वन सो हियर आई एम गोइंग टू राइट चैरिटी यानी दान पुण्य उन्होंने कितना किया काइंडनेस तो एक अलग बात है दान पुण्य कितना किया ये बताने के लिए होली मैन आए थे हर्मिट्स आए थे पढ़े लिखे स्कॉलर्स आए थे और नोबल्स भी आए थे यानी राजा महाराजाओं में से भी लोग आए थे अपनी चैरिटी बताने के लिए कि उन्होंने दान पुण्य कितना किया है एंड द प्रीस्ट इन द सोलम काउंसिल हर्डर उन्होंने सबकी सुनी एट लास्ट डिसाइडेड दैट द वन हु सीम टू बी द ग्रेटेस्ट लवर ऑफ फाइनली उन्होंने डिसाइड किया कि उनमें से जो द ग्रेटेस्ट लवर ऑफ डेस्टिट्यूड मनी लेस मैन काइंड वेमेन उनमें से सबसे ज्यादा द ग्रेटेस्ट लवर ऑफ क्या डेस्टिट्यूड मनी लेस मैन काइंड या वेमेन विच इज द करेक्ट ऑप्शन चैरिटी का मतलब दान दान पुण्य इज कॉल्ड एज चैरिटी सो एवरी वन प्लीज प्लीज लेट मी सी दी ओके इट्स थर्टी थ्री कम ऑन गिव दी आंसर फास्ट A A A A A okay 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 got it. Pavitra, not the first question. This is the second question, darling. That's a holy man, holy. Charity means dan, yes. So Arthi ne answer diya hai second uh, B. No, I guess yes. Arthi ne B bola. Baaki log C bol rahe. Sabse zada answer jo hai wo C ke ja rahe hai. Mankind ke. Yes, Shravan. Mankind is the answer. अभी आपके हिसाब से आरती बी सी पिंकी सी यूनिक आई लव योर नेम यूनिक है हाय यूनियन आप में जितने लोग पहली बारी आ रहे हो ना अ वेरी वाला ब्यूटीफुल वाला गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू एंड वेलकम टू द गैंग आई एम रोम मैम ओके अमनदीप ने ए बोला था मैं ये भी लिख लेती हूँ ओके okay, आदि प्रमोद ने भी मैन काइंड ही बोला है पवित्रा ने भी सी बोला है एंड डेस्टिट्यूट मीन्स ममता डेस्टिट्यूट का मतलब होता है बहुत गरीब जिसके एकदम लाले पड़ गए हैं तो जिंदगी एकदम समझ रहे हो बहुत गरीब वैसा दैट इज कॉल्ड एज डेस्टिट्यूट प्राची ने भी सी चूज कर लिया सो एवरी वन आई थिंक पहले तो आप लोग एक काम ये करो प्लीज राइट द मीनिंग ऑफ सम वर्ड्स इफ यू डोंट नो एवरी वन हे हाई यू नेक हे हाई कुड आई नो योर नेम प्लीज हालांकि मुझे ये नाम भी बहुत खूबसूरत लग रहा है ओके फिल इन द ब्लैंक्स में अभी जो है तो जो प्रीस थे उन्होंने ये पाया कि उनमें से एक शख्स था जो सबसे द ग्रेट द ग्रेटेस्ट लवर था वो गरीबी का नहीं वो गरीबी का लवर नहीं था औरतों का तो खैर शुक्र है तुम में से किसी ने नहीं कहा मनी लेस कोई लॉजिक ही नहीं है मनी लेस लवर क्या होता है जब मनी लेस भाई जिसके पास मनी है ही नहीं वो तो वैसे ही उसको तो दूसरों का चाहिए ना तो वो तो कॉन्सेप्ट ही नहीं है मैन काइंड तो उनको लगा कि सिर्फ एक ही है जो डेस्टिट्यूट मीन अथर बाई टोल्ड यू द पुअर बहुत बुरी खस्ता हाल वाले लोग पुअर ओके ठीक है सो नाउ फाइन इट इज अजना अजीना अजीना राइट आई होप मैं सही पढ़ रही हूंगी इफ नॉट तो एम सो सॉरी अजीना इवन दैट इज अ गुड नेम बट पता क्या मेरे को लग रहा है मैं तुम्हें यूनिक ही बुला लेती यू आर यूनिक क्या नहीं देर डेन Okay, fine, everyone. So most of you have chosen answer like option number C, that is mankind. So one more fit, let's see. And the priest in the solemn council heard their calm at last. They decided that the one who seemed to be the greatest lover of mankind, yani manavta ka sabse bada premi agar koi hai, to was a rich man who had that very year given all his. Who ek amir admi tha, jisne usi saal apni sari क्या था वो ममता ऑप्शन नंबर सी क्वेश्चन नंबर टू का बिल्कुल सही है लेट्स गो फॉर क्वेश्चन नंबर थ्री 
रिच मैन हु हैड वेरी ईयर गिवेन ऑल हिज ऑल हिज क्या क्वेश्चन नंबर थ्री वेल्थ एनर्जी टाइम या लाइफ जिसने उसी साल अपना सारा का सारा पैसा ताकत समय या जिंदगी दे दी थी गरीबों को वो क्या दे सकते हैं गरीब को चाहिए क्या सो ऑल ऑफ यू प्लीज अब आप जब आंसर दीजिएगा तो प्लीज लिख के दीजिएगा क्वेश्चन नंबर थ्री ऑप्शन नंबर दस या फिर सीधे वो वर्ड लिख दीजिए सो द फर्स्ट आंसर केम बाय खुशबू एंड खुशबू से वेल्थ ए ममता ऑल्सो से अथर से आर्यन से वेल्थ ए आदि ए आयुष ए पवित्रा Yes, everybody. So without wasting any time, I hope you people know that yes, even Uni gave the answer. The option A is the correct one. Prachi A. Pramod also says wealth. Pinky says A. Exactly. So all of you, your options are like the choice of choosing the option is absolutely correct and stunning. Third ka A hi hoga. That is wealth. So Arti pe ham is baat ko yehi khatam karte. So ham yahan pe likh lete hain wealth. W E A L T H, wealth to the poor. So they gave him the plate of gold, but when he took it in his hand, it turned into dash lead. It turned into gold lead, worthy lead, worthless lead, valuable lead. वो lead में तब्दील हो गई. I hope you know lead is a metal. वो जैसे वो gold plate जैसे उस राजा को या उस उस अमीर आदमी को दी गई. जैसे ही उसने वो प्लेट ली उसके प्लेट में हाथे ही वो प्लेट जो है वो लेड में तब्दील हो गई अभी कहा गोल्ड की प्लेट थी वो तुरंत से लेड में तब्दील हो गई सो वो लेड कैसा रहा होगा गोल्ड लेड वर्दी लेड वर्दी का मतलब जानते क्या होता है वर्दी इज काबिल जिसकी कोई वैल्यू है वैल्यूबल सो वर्दी लेड वर्थलेस लेस लग गया तो यानी बेकार और वैल्यूबल तो आप जानते ही फोर्थ का सी अथर्व ने पहला आंसर दिया That is C. Adi ne bhi C bola, Kushbu bhi C. Ayush, Pavitra, Unique. Uh, okay, our, okay, okay, okay. Everyone is going with C. Worthless. But in this case, one. Okay, Arti ne hata diya wo. Garbar ho gaya tha. Pramod ne, Pinky ne. Everyone has chosen C. So absolutely, your answer is correct. This is worthless. Bekar. Jiski koi value hi nahi. वो गोल्ड प्लेट उसके हाथ में जाते ही या समनदीप ऑप्शन नंबर सी सलोनी ऑप्शन नंबर सी आर्यन ऑप्शन नंबर सी प्राची योर ऑप्शन करेक्ट एब्सोल्युटली करेक्ट द थिंग दैट यू हैव चोजन इज एब्सोल्युटली करेक्ट उसके हाथ में जाते ही वो एक बेशकीमती जो गोल्ड की प्लेट थी वो एकदम बेकार सी लेड में तब्दील हो गई बदल गई दो हालांकि वेन ही ड्रॉप डेट जैसे ही उसने उसे ड्रॉप किया ऑन द फ्लोर To his dash, it became gold again. To his kya? To his confusion, to his happiness, to his admiration, to his amazement. Confusion, happiness, admiration, amazement. Which one is the correct one? Choose it fast. Now this is question number five, and the last question of today and this session. Arthur again gave the first answer. He says D, amazement. Rest of you, I'm waiting for your answers. Only Arthur has given the answer. Everybody else. Question number five. Tell me the correct option. Adi says D. Unique says D. Mamta, Saloni, Arti. Everyone is giving the same answer. That is D. प्राची पिंकी एवरीबॉडी सो मैं डी पे इतने ढेर सारे ऐसे ब्लैक 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 लगा दे रही हूं मैं खुशबू मैम खुद ही कंफ्यूज हो गए एग्जैक्टली दैट इज आई मीन लाइक इट्स अ लिल अगर आप कंफ्यूज हो गए तो मुझसे पूछ सकते हैं अदरवाइज उस बंदे का तो कंफ्यूज होना बनता ही नहीं है आर्यन ने भी पवित्रा अमनदीप एवरी वन हैज चोजन ऑप्शन नंबर डी एंड ब्रावो कंग्रेचुलेशन दैट इज एब्सोल्यूटली फाइन अमेजमेंट और उसकी खुद वो अमेज रह गया शॉक्ड रह गया कि उसके हाथ से गिरते ही वो जो एक बेकार सी लेड की प्लेट थी वो दोबारा से गोल्ड में तब्दील हो गई ने ए और डी के बीच में कंफ्यूज हूँ ए और डी के बीच में 
कंफ्यूजन वो कंफ्यूज क्यों होगा जैसे मान लीजिए आपके हाथ में मैं दे रही हूँ वन प्लस का फोन दे रही हूँ मैं आपको ठीक है आपने उसको जैसे अपने मैंने आपको दिया वन प्लस जैसे आपने हाथ में लिया वो नोकिया हो गया छोटू वाला जो स्टार्टिंग में चला करता था जैसे वो अपने हाथ में लिया तो आपके हाथ से वो छूट गया और जैसे नीचे गिरा वो फिर से वन हो गया तो तुम कन्फ्यूज थोड़े हो रहे हो कन्फ्यूज अब तब होते हैं जब दो चीजें आपके साथ होती है और आपको समझ नहीं आता कौन क्या है यहाँ तो एक ही चीज में बदलाव आ रहा था तो कंफ्यूजन का कोई लॉजिक नहीं है सो हियर द राइट वन इज गोइंग टू बी अमेजमेंट एंड सो दिस इज द पैसेज ऑल ऑफ यू काइंडली शेयर इट आर्यन अगेन गॉट फाइव अब पवित्रा को लग रहा है छड्डी ही है ठीक है खुशबू गॉड ओके फोर ऑन फाइव नॉट बैड नॉट बैड प्राची फाइव ऑन फाइव आरती फोर ऑन फाइव ये इमोजी तुम लोग क्यों बनाते हो कितनी बार बोला है पॉजिटिव एनर्जी लेके चला करो पॉजिटिव एनर्जी जो ये एक नंबर अभी खो गया है किसी कारण से हम इसे फिर पा लेंगे क्योंकि जैसे कहते हैं काबिलियत की कमी तो है नहीं फिर कर लेंगे फाइव ऑन फाइव माने था अगेन हो गया थर वॉट फाइव ऑन फाइव रोल ममता यू गॉट थ्री ऑन फाइव नॉट टू वरी डालिंग मोर प्रैक्टिस इज रिक्वायर्ड पवित्रा फाइव ऑन फाइव सलोनी फाइव ऑन फाइव पिंकी फाइव ऑन फाइव प्रमोद फाइव ऑन फाइव ढेर सारी ढेर सारी ढेर सारी एंड ढेर सारी एवरी वन आर्यन फाइव वन फाइव कंग्रेचुलेशन रियर टू ऑल ऑफ यू ये स्कोर जो आपके आते हैं इट ब्रिंग्स अ स्माइल ह्यूज लेकिन तो बड़ा वाला बीम आ जाती है मेरे फेस पे यू नो वट इज बीम जो एकदम चमक आती है ना चेहरे पे वो मुस्कुराहट के साथ दैट इज कॉल्ड एज बीम बी ई ए एम योर स्कोर ब्रिंग बीम टू माई फेस आदि फोर एंड फाइव आई सिली मिस्टेक थैंक गॉड यू नो दैट That means next time Arti is not going to go silly. Okay, every.